Bonjour les toqués du Tic Tac. Le marbre noir, le Royal Warrant, on est rue de la Paix, au 13 rue de la Paix, très exactement, la nouvelle boutique quartier. Et évidemment, vous vous doutez bien, je vous ai prévu une petite visite privée. Alors, euh, j'attends qu'on vienne me chercher. Bonjour, ah. monsieur, vous êtes fond de sensé Oui. Je crois qu'on vous attend. Alors, on y va. Et vous avez vu, hein, j'ai mon groom perso. Elle est lourde, la porte. Hein. Là, on arrive dans l'espace avec les bijoux, la joaillerie, les icônes de la maison, également la maroquinerie et les accessoires. Il y a beaucoup de montres pavées, évidemment ça brille de mille feux. On a juste envie de prendre une paire de lunettes. Et d'ailleurs, je vais le faire. Voilà. <rire> Regardez ça. Et voilà. Hein voilà, on a juste envie de mettre ces lunettes tellement ça brille de mille feux. Dans cette boutique, il ne faut quand même pas oublier que les diamants sont de qualité exceptionnelle et toujours sélectionnés avec le plus grand soin. Vous avez des pièces de haute joaillerie, des bagues sublimissimes avec des panthères. Là, on est dans un, dans un univers d'or où on retrouve d'ailleurs les petites perles d'or que l'on avait vues dans l'émission sur les métiers d'art. Je vous mets l'affiche. Et puis euh, des colliers sublimissimes, des bagues qui brillent. Il y a une magnifique Santos entièrement pavée avec un certinège sublimissime. Une panthère, évidemment, la collection panthère. Magnifique parure d'Odonne. Certinège sur des lamelles articulées et surtout de magnifiques émeraudes forme cabochon. Alors il faut savoir que pour trouver des émeraudes qui matchent dans la couleur, c'est un travail d'enfer que font évidemment les gémologues de la maison quartier. C'est tellement beau, ça donne juste envie de l'essayer. Et même aussi, vous pouvez trouver des des petits accessoires, vous avez des nécessaires à parfum, comme on appelle ça chez Cartier. Voilà, et comme on est tout seul dans la boutique, évidemment, hein, je m'en profite, je le touche. Parce que normalement, on n'a pas le droit de le toucher. Donc vous voyez, là vous avez du parfum à l'intérieur, et c'est le petit nécessaire à parfum que vous glissez dans un sac. Moi perso, j'aime bien le groom, parce que le groom Cartier, c'est vraiment aussi un personnage emblématique de cette boutique, et où que vous alliez dans les étages, vous aurez toujours un groom. Et puis vous avez là l'atrium. On arrive dans une des pièces maîtresses de l'architecture de cette boutique avec un immeuble reconstitué, un immeuble haussmannien reconstitué. Et c'est comme si on était dans la cour d'immeuble. Et puis là, vous avez le mur des parfums. Cartier est aussi un parfumeur d'exception. Cartier travaille pour trouver les jus qui correspondent chacun à des caractères ou à des personnalités. Ne croyez pas qu'il y a que de l'or et que du diamant chez Cartier. Hein. Cartier, c'est aussi le roi de la couleur. Vous l'avez vu dans les, dans les sacs, dans la maroquinerie, dans les foulards. Le roi de la couleur, regardez les petits liens qui sont là, absolument sublimes. Donc dans cette boutique, on trouve aussi bien la parure, aussi bien la rivière de diamants à plusieurs millions d'euros qu'un petit accessoire plus accessible pour avoir la joie, l'honneur, l'avantage et le privilège de pouvoir porter un objet quartier. Plaisir immense pour se rendre dans le salon Louis Cartier et Jean Cocteau. On passe devant des vitrines horlogères d'une extrême qualité. On a ici la vitrine Pacha, avec tous les modèles, la vitrine Santos, Albert Santos Dumont, l'ami de Louis Cartier, et la vitrine Ballon Bleu. Je rappelle que Ballon Bleu, c'est un des succès commerciaux les plus importants de la maison Cartier. Et maintenant, ah bah regardez, encore. Donc où que se pose l'œil, vous avez vu, à chaque fois, on a des merveilles. Et là, bon, là, il y a Santos, là, il y a Pacha. Et là, on est en plus sur les mouvements squelettes, avec évidemment les accessoires qui vont avec, c'est-à-dire tout ce qui est bouton de manchette, boîte à pilules ou même stylo. Allez, allons maintenant dans le salon Louis Cartier, que va nous ouvrir évidemment notre groom attitré le salon Louis Cartier. Louis Cartier a fait beaucoup pour le style et la créativité de la maison Cartier. C'est lui qui a créé le premier bureau de création. C'est aussi lui, ne l'oublions pas, qui a fait la première montre poignet, la première montre bracelet pour son ami Albert Santos Dumont. Ici, il y a une pendule absolument magique. Elle donne l'heure et en même temps qu'elle donne l'heure, elle descend sur une échelle qui indique le jour. Étoffe de Chine, c'est aussi ça, Cartier. C'est cette internationalité, pourrait-on dire, de l'inspiration. La maison Cartier, c'est l'esprit ouvert sur le monde et c'est vraiment aller chercher dans toutes les cultures des inspirations créatives que l'on trouve sur chaque objet. 
soyons fous, je passe du salon Louis Cartier au salon Jean Cocteau. Il ne faut pas oublier que Jean Cocteau disait « L'élégance cesse quand on la remarque ». Et c'est également tout l'esprit Cartier. L'élégance, le savoir-faire et la qualité des matériaux utilisés et des métiers d'art qui les façonnent. Et comme vous n'êtes pas venu là pour rien et qu'on est tout seul, qu'on a le droit de faire des choses qui évidemment sont strictement interdites dès qu'il y a du public, regardez ce que je vais vous montrer. L'épée d'académicien de Jean Cocteau. Épée qui a été réalisée par Cartier et qui est absolument sublime dans sa créativité et dans l'art et la manière de sertir et de former. Il y a le fourreau et l'épée et l'on peut remarquer évidemment le dessin qui fait la garde, le fameux dessin de Jean Cocteau quand il fait des visages de profil. C'est juste sublime. Après ce rez-de-chaussée magnifique, nous prenons l'escalier d'honneur dont la rambarde avec le motif végétal est très chère à la maison Cartier. Et l'arrivée au premier étage nous réserve d'autres surprises. Arrivé au premier étage, l'étage du diamant, de cette magnifique boutique du 13 rue de la Paix. Voilà, je viens de comprendre pourquoi ça s'appelle l'étage diamant. Plus précisément, l'espace mariage et fiançailles. Regardez, une magnifique parure diamant pour se marier, de magnifiques bijoux, bracelets, bagues et boucles d'oreilles pour se fiancer, et une autre magnifique parure de diamant pour se remarier. Voilà, et nous allons nous diriger immédiatement vers l'ancienne place où se trouvait le bureau de Jeanne Toussaint, surnommée la Panthère. Regardez, un salon magnifique qui ouvre à droite sur le salon Ruby et à gauche sur le salon Émeraude. Et je vais vous emmener immédiatement au salon Émeraude. Regardez les vitrines. Alors là, vous avez dans cette vitrine une des dernières créations de la maison Cartier. Un design qui s'inscrit dans le répertoire stylistique de la maison. Le motif apparaît en 1938, sous l'impulsion de la directrice de la création de l'époque, Jeanne Toussaint évidemment. La forme du grain de café, la forme pleine, ronde et charnue, inspire à Cartier une collection vraiment singulière. Et c'est juste sublimissime. Les grappes de grains, elles tombent en cascade et donnent une architecture d'or et un petit cliquetis qu'on ne peut pas voir là, qui est très subtil. Et, très chic. et Juliane va nous ouvrir la porte du salon Émeraude. Merci Juliane. Alors voilà le fameux salon Émeraude, un des salons préférés de Cyril, le CEO de la maison. Comme vous pouvez le voir, chaque objet semble ici avoir trouvé naturellement sa place. Et ce ne sont pas n'importe quel objet. Ce sont des objets de grands décorateurs ou mieux encore faits sur mesure par des artisans d'art. À l'image des murs, ici, avec ces écailles vertes qui donnent un effet absolument sublime alternant les polis et les satinés. Le panneau ici aussi, qui reprend évidemment un motif panthère, avec une panthère qui se balade dans un décor floral. Le bestiaire de quartier, évidemment, la panthère règne en maître, puisque c'était l'animal icône de Jeanne Toussaint, qu'on se nommait d'ailleurs la panthère. Et là, nous sommes, avec le salon émeraude et le salon rubis, nous sommes à l'endroit où Jeanne Toussaint avait son propre bureau quand elle faisait la création de la maison quartier. Sortons de l'émeraude et pénétrons dans le rubis. Il n'y a que chez Cartier qu'on peut dire ça. Il y a une collection également iconique, c'est la collection Cactus, avec notamment un bracelet là, avec les fleurs de cactus bleu, absolument magnifique. Allez, allons maintenant directement dans le salon rubis. On peut remarquer que, à l'instar du panneau qu'il y avait au fond du salon émeraude, là, c'est carrément la panthère qui est sur l'ensemble des murs, avec... Euh, Toujours ce décor floral. Et évidemment, tout est à l'unisson, tout est dans cette couleur rubis, presque la couleur quartier. Il ne faut quand même pas oublier que le bordeaux est la couleur quartier. Et là, vous voyez le souci du détail, évidemment, un livre rubis dans le salon rubis. C'est ça chez quartier. Il n'y a pas de détail, il n'y a que des nuances, mais on n'oublie rien. Et là aussi, les mobiliers. On a le pendant de la table en marbre vert qu'on avait tout à l'heure, qui là est en marbre ocre pour s'accorder avec le salon. C'est juste sublime. Dans cette nouvelle boutique du 13 rue de la Paix, partout où se pose l'œil, c'est un émerveillement.
Arrivé au deuxième étage, l'étage sublime, l'étage de la haute joaillerie. On est entouré de parures, toutes plus belles les unes que les autres. Diamants, diamants, diamants et émeraudes, diamants, magnifiques saphirs, diamants et perles. C'est un ravissement et un enchantement pour l'œil. Et là, maintenant, on va aller au salon Art Déco, un des salons iconiques de la boutique du 13 rue de la Paix. On sait que cette époque est très importante dans le style et dans la créativité quartier. Et là, toujours le souci du détail avec ces panneaux très art déco et aussi des livres comme l'art déco, l'art déco style et des photos de bijoux emblématiques de cette époque créée par la maison quartier. Impossible de sortir du salon art déco sans faire le tour de cette rotonde de haute joaillerie, avec là un collier magnifique, serpent, diamant et rubis. Une pièce exceptionnelle avec un diamant, donc j'ignore le caratage, avec diamant et émeraude. Ici encore diamant et émeraude. Et regardez, ah, une panthère quand même, regardez. La panthère qui a dans sa gueule le fermoir, on l'a vu dans l'émission des métiers d'art. Bon là, évidemment, une perle de diamant absolument sublimissime. On est à l'étage de la haute joaillerie, au deuxième étage, de la boutique du 13 rue de la Paix. Et où se pose l'œil, tout brille de mille feux. Au deuxième étage, à l'étage de joaillerie, évidemment, il y a ce petit salon privé qui est très symbolique de l'univers quartier avec, vous voyez, le feuillage que l'on retrouve omniprésent, à la fois sur la rambarde qui revient en écho à celle de l'escalier et qui plonge sur l'atrium, avec évidemment encore une magnifique parure. Et puis bah ça permet de se poser et de se reposer quand on fait un étage, deux étages, on monte, on descend. Sachez qu'il y a également à l'intérieur un petit ascenseur privé que vous pouvez prendre si vous ne voulez pas que l'on vous voit et arriver discrètement dans les salles. Et voilà, on arrive à la résidence. La résidence, un lieu magique dont je ne vais pas vous parler car je l'avais laissé Cyril Vigneron vous en parler lors de son interview que nous allons faire. Mais regardez ce petit endroit privé, réservé à l'exclusivité et à l'excellence. La mini salle à manger, magnifique, et une bibliothèque précieuse. Regardez ça, sublimissime. « The Impossible Collection of Jewelry ». À mon avis, dans ce livre, il y a toutes les créations exclusives et uniques de la maison Cartier. Quand je vous parlais du souci du détail chez Cartier, regardez, les lampes, les luminaires sont absolument exceptionnels. Regardez celui-ci, cette applique qui est faite avec les métiers d'art, dans les règles de l'art. Et quand on la voit de face, eh ben on s'aperçoit qu'en fait, avec le feuillage cher à la maison Cartier, ça dessine une fleur. Il n'y a pas de détails, il n'y a que des nuances, comme je disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, venez, je vous emmène, comme dirait Henri Salvador, dans mon jardin d'hiver. Là, on est dans le jardin d'hiver, au dernier étage de l'immeuble du 13 rue de la Paix, de la boutique Cartier. Un petit endroit de paradis, avec une luminosité exceptionnelle, et une architecture à la Eiffel, sublimissime, très parisien. Pas question évidemment de venir au Trespé. Le Trespé, c'est le surnom de la boutique quartier du 13 rue de la Paix, sans venir au bar à personnalisation. Cela permet de faire graver soit les écrins, soit un dos de montre, soit tout ce qui peut être gravable. Donc vous pensez bien que je ne vais pas louper l'occasion. Bon alors évidemment, là vous aurez compris que FSC, c'est juste les initiales de Franck Sensé, et on va la monter sur la machine. Upupu Barbatruc, et voilà, le FSC est gravé sur la boîte de montre. Durée de l'opération Allez, 5 minutes environ. Ah, voilà. Voilà le président. Bienvenue, Franck. Cyril. Ça me fait plaisir parce que d'abord, un, on est super copains, parce que c'est hein, quand même pas oublier que c'est grâce à lui qu'on a pu visiter plein de choses chez Cartier. Et donc, qui mieux que toi peut nous parler du 13 
et de la nouveauté que tu vas nous révéler. Alors, viens. C'est déjà, regardez, tout est installé, le setup est prêt. Avec un métier d'art sur le 13. Magnifique panneau. Ça, c'est l'illustration parfaite des métiers d'art. On a de la laque, du bois, de la marqueterie, du métal frappé, brossé. Magnifique. Et comme toujours, un groom. Hein. Vous le reconnaissez, c'est mon groom, celui qui m'a accompagné sur cette visite privée. Alors, je vous l'avais promis, quand on a visité la résidence, ce lieu magique, c'est Cyril qui nous va nous parler de la résidence. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la boutique du Trespé sans jamais oser le demander, voilà. Comme tu y vas. Bah oui, parce que j'ai préparé des trucs. <rire> J'y compte bien. Bah oui. Donc, on va commencer tout de suite par la question, la première question, celle qui s'impose. Cyril, pourquoi vous avez rénové cette boutique alors que l'ancienne était quand même plus magnifique aussi La première est simple, c'est qu'on les rénove toutes. Et le deuxième point, c'est que ce n'est pas seulement une rénovation, c'est une réinvention totale. Métamorphose. Métamorphose. Comme une chenille devient papillon, aussi différent. Donc ceux qui la connaissaient avant ne vont absolument pas la reconnaître. On a changé toute la circulation, on a créé un atrium, un puits de lumière, des étages différents, et elle est magnifique. Le fameux escalier magistral qui était central et qui ouvrait comme ça sur des salons a disparu oui. au profit d'un escalier d'honneur situé oui. sur la droite avec une rambarde motif feuillage, oui. très quartier. Combien d'architectes ont bossé sur ce projet Avant de parler des architectes, effectivement, pourquoi on a changé l'escalier central Parce qu'il y avait en fait un sas, un vestibule, un atrium et un derrière et c'était en fait assez intimidant et assez froid. On voulait à la fois avoir un espèce de lumière très belle qui venait lumière zénitale, magnifique, et en même temps, dès l'entrée, un sentiment d'ouverture et d'accueil. Donc une boutique très exclusive, mais très invitante en même temps. Il y a trois cabinets d'architectes qui ont travaillé dessus. Moinard Bétail, qui ont fait toute la partie commerciale, le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Laura Gonzalez qui a fait la résidence. Et Paris, Studio après. Parisien, qui a fait la partie du care service et des archives. J'aime bien parce qu'il parle de partie commerciale. Si vous allez au deuxième étage, c'est juste l'étage de la haute joaillerie et c'est juste une pure merveille. C'est l'espace d'accueil du public. Oui, euh, magnifique, non. magnifique. Toute cette métamorphose, elle s'est inscrite comment dans l'éco-responsabilité et la durabilité Donc C'est une triculation à la fois dans la construction et après dans l'empreinte énergétique de la boutique. Toutes nos boutiques sont certifiées dans la certification LEED et celle-ci est une certification GOLD. Quand tu as vu la maison de métier d'art Magnifique reportage. C'est grâce à lui qu'on a pu aller rentrer dans les métiers d'art. Hein. Vous pouvez dire merci dans les commentaires. Sans son intervention, jamais on n'aurait pu faire cette émission. Elle a été certifiée Lead Platinum, qui est la meilleure certification au niveau environnemental. Le deuxième point, c'est l'utilisation des matériaux, en ayant de la réutilisation au maximum des matériaux recyclables, et aussi une protection de l'environnement et de la biodiversité. Un nichoir à insectes au dernier étage. Exactement. Formidable. Entre autres. Il y a mais des dizaines de métiers d'art qui ont participé oui. à la conception et à la réalisation de chaque salon, de chaque endroit, de chaque pièce, je dirais même de chaque meuble, presque de chaque lampe. Est-ce que tu peux nous en dire plus Un élément important est d'avoir un ancrage de chaque boutique dans sa ville, dans sa rue, dans son immeuble. Ici, il y a effectivement des métiers d'art partout, sur les sols, sur les murs, sur les paravents, en lac, en pierre, en mosaïque. Et c'est un régal pour les yeux. Il y a une autre chose, la lumière du jour pénètre dans tous les endroits. Et cet atrium permet d'avoir un puits de lumière justement à l'arrière de la boutique. Et ça, c'est vraiment formidable. Devant, tu as, as les façades et derrière, tu as la lumière. Donc cette lumière pénétrante de chaque côté, une lumière étrange et pénétrante, ça me rappelle quelque chose. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime et me comprend. Et voilà, tu vois. Cyril Vigneron, 18 de tension, 9 dans chaque bras. <rire> ça là, c'est ça, c'est celle que j'ai fait à François Henri quand on a remis. D'ailleurs, tu as gagné un prix à la montre de l'année. Absolument. Je vous signale, allez voir l'émission sur la montre de l'année. La masse bien. mystérieuse, Cartier a gagné un des master prize de cette magnifique élection faite par le public. Bon. Donc là, la lumière, elle passe partout. Oui. Et moi, j'ai le sentiment que c'est aussi l'exaltation des sens. Oui, tous les sens. Tous les sens. Y compris le sixième sens. On prépare des trucs et il improvise. À une vitesse, le toucher. Partout. Les étoiles en cachemire. Le cuir, le cuir, les matériaux, les sièges, les sols. Toi aussi. Bon, magnifique. Tu nous touches beaucoup. Donc le, le toucher, la vue. Bon, alors là, partout, je l'ai dit, dit trois ou quatre fois pendant l'émission, partout où se pose le regard, c'est un émerveillement, c'est un ravissement. C'était le sens du détail. Oui. Parce que nous sommes tous des joailliers et la joaillerie, c'est le sens du détail. L'envers comme l'endroit. Il y a aussi une ambiance olfactive. Il ne faut pas oublier les parfums chez Cartier. Vous avez une multitude de parfums qu'on peut accorder en fonction de votre personnalité, en fonction de votre humeur. Hein. Absolument. Louis. Bah Louis, pour des gens comme vous qui aimez les montres. Et oui, parce que Cartier, même s'ils en font moins qu'avant, 
font toujours des grandes complications extraordinaires. Donc quand va sortir une répétition minute, évidemment, ce sera l'ouïe. Et même la masse mystérieuse, avec son différentiel, a un petit cliquet tout à fait euh, particulier. Vous voyez, une signature sonore. Bon, on a dit tous les sens, mais non, pas le goût. Le bon goût. Ah, le bon goût. Ah, c'est bien. L'élégance. Bien est trouvé. Le bon goût, l'élégance, le style. Absolument. Alors, pour tous ceux qui vont avoir la chance de venir, il y a une nouveauté, c'est un kiosque. C'est un voiturier. De nombreux clients viennent en voiture et bien vont avoir un kiosque de référence. Ils s'approchent pour laisser la voiture au voiturier qui n'est pas en attente devant la porte, mais qui est moins un espace aussi confortable pour lui. Et donc, le deuxième élément est d'avoir effectivement la gestion des files d'attente qui, le week-end, existe. Des assistants viennent effectivement s'assurer que les clients sont dans de bonnes conditions, leur offrent des rafraîchissements en été ou des chocolats chauds en hiver, et puis aussi pouvoir commencer à s'enregistrer et préparer leur visite. Ils parlent d'une grande file d'attente, mais il ne faut pas croire, hein. il y a quand même 5 étages, il y a combien de mètres carrés Accessible, 1400 mètres carrés. 1400 mètres carrés pour le public. Quand tu pénètres, tout de suite, tu es pris en main par un ambassadeur. C'est vraiment très convivial. Plus de 100 personnes travaillent ici. C'est important, mais compte tenu de la surface et du nombre de clients, il est important de les servir comme il faut. Bon, alors maintenant, on va finir évidemment par parler de la résidence, puisque c'est un des, des lieux... Secret. Secret. Il vient d'être créé. Oui. Et il est déjà iconique. Oui. Donc c'est quand même pas mal. Cyril, la résidence, c'est quoi alors, ce n'est pas la première résidence, puisqu'on en a fait une première à la boutique de New Bond Street et une autre à New York Fifth Avenue. Mais il est important d'avoir un espace euh, intime, particulier, que l'on pourrait avoir chez soi. C'est l'appartement quartier Ce n'est pas un appartement complet où on pourrait vivre, il n'y a pas de chambre et de salle de bain. Il y a uniquement une partie, euh, salle à manger, salon et cuisine. Faire un petit rendez-vous intime Un petit, petit rendez-vous intime avec un groupe de clients. Et des présentations parfois aussi exclusives Là. Cela peut se faire, mais il y a un salon d'inspiration au deuxième étage qui est plutôt plus approprié pour cela parce qu'il a effectivement à la fois des livres, des éléments de référence, des outils digitaux permettant de le faire de manière plus précise. Mais on peut également utiliser la résidence pour une soumission ou lorsque une parure a été réalisée, hein, par exemple en commande spéciale, et venir la présenter. Alors ne croyez pas que la résidence c'est la cerise sur le gâteau de cette émission parce qu'on va vous présenter une nouveauté qui n'est pas une nouveauté, une autre métamorphose on va dire, okay, qui est la tank française qui a été officiellement présenté il y a quelques jours. Et Cyril, là, tu vas nous expliquer ce qu'est la tanque française. Elle date des années 2000... 96. 96 J'allais dire année 2000, vous voyez Pas loin. Soyons précis. En quoi on la différencie Elle est rectangulaire, presque carrée. Comme ta tank chinoise, qui est rectangulaire et presque carrée. Et... La première tank chinoise était carrée, et on l'a réinventée pour qu'elle soit un peu plus rectangulaire. Et la première tank est la tank Louis Cartier, qui est effectivement connue pour ses brancards, qui sont euh, ronds. La tank euh, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avatars, beaucoup de transformations. En pleine actualité, avatar. Absolument. Avec euh, la tank cintrée, la tank chinoise, la tank à vis, la tank à guichet. La Parce... basculante, l'américaine. Et des meilleures. En 96, elle a été créée la tank française, hein, qui est effectivement plus géométrique, avec une particularité d'avoir le bracelet qui crée une ligne continue, passe à l'intérieur des brancards. Parfaitement intégré, hein, on voit le, le bracelet. Comme un cercle sans ouais. fin. C'est la montre bracelet par excellence. Donc à la fois, lorsque de deux côtés, elle a un galbe parfait, et lorsque l'on regarde de face, elle a des angles assez saillants. Par rapport à une tank comme celle-ci, par exemple, comme la tank chinoise, qui, je le rappelle, a quand même été sélectionnée pour la montre de l'année 2022, regardez, là, il y a quand même une cambrure qui lui donne un confort au porté. Absolument. Donc elle apparaît de face comme étant anguleuse, triangulaire et très géométrique, et en fait deux côtés avec un galbe parfait. Donc elle est là encore dans euh, cette euh, alchimie des formes que Cartier maîtrise parfaitement, le rond dans le carré, comme la Pacha, ou le carré dans le rond, comme la Pebble, ou le triangle dans un cercle qui est celui du bracelet. Il faut savoir que Cartier, c'est vraiment l'horloger des boîtiers de forme. Hein. Absolument. Tout sert le design et le confort. Oui. Avec quand même à l'intérieur des calibres d'exception à chaque fois, qu'il s'agisse de calibres automatiques ou de calibres mécaniques ou de calibres à quartz. À quartz. Donc la tank française, les petits modèles ont des calibres à quartz et le grand modèle, un calibre automatique. Quel numéro 1853. MC 1853. Mais ils sont tous MC. Oui, ils sont tous MC, parce que MC, ça veut dire Manufacture Cartier. Donc, euh, j'ai pas de mérite à sortir le MC. Évidemment, tous les codes de la maison Cartier, les chiffres romains, les aiguilles bleuies, la minuterie chemin de fer et la signature secrète. 
oui. qui est dans le 7 ou dans le 10. Absolument. Est, je pense que sur ce type de modèle, elle est sur le 7, mais comme je n'ai pas mes lunettes, je peux me tromper et je suis sûr qu'il y en a déjà qui l'ont déjà vu et qui nous le laisseront en commentaire. Donc plusieurs versions quand même. En acier, petit, moyen et grand modèle. On a des versions tout or, oui. petit, moyen. Et puis surtout, il y a des versions joaillières. Joaillière. Et bien je vais vous dire, la tank française se prête tout particulièrement au certissage des brancards. Parce que je trouve que ce certissage des brancards, eh ben ça met en exergue la géométrie du bracelet qui vient se fondre dans la boîte. Beaucoup plus, vous voyez, regardez. Et ça, c'est absolument magnifique. Là, il y a une différence aussi qui est assez sympa, c'est que la couronne est légèrement rentrée dans la boîte. Oui. Et ça, ça lui donne donc, évidemment, une ligne encore plus fine oui. que quand elle sort de la boîte. Comme vous pouvez voir, le cabochon n'est pas le même, parce qu'on a un cabochon bleu sur l'acier et on a un cabochon oui. diamant. Diamant. Évidemment, sur la montre qui est certie diamant, alors que sur la montre en or qui n'est pas certie, on a le cabochon bleu. Tout est dans le détail. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre sur cette tank française Donc il y a cette, cette déclinaison, cette référence Cette référence, acier, or et certi. Si j'ai une tank française qui date de l'époque 1996, ou plus récent. Tu vas refaire ce système de révision euh... Oui, nous proposons aux clients, évidemment, de rapporter leur tank française pour qu'elle soit remise en état et de profiter des innovations technologiques qui sont appropriées à ce modèle-là. Et bien ça, vous voyez, je vais vous dire une chose, moi je trouve ça incroyable. Vous avez acheté une tank française dont vous ne vous servez plus et peut-être même qu'elle a besoin d'une révision. Il est possible, il est probable même que les huiles se soient figées si elle est très ancienne. Et bien puisque les nouvelles tanks françaises sortent, Cartier vous offre la révision en quelque sorte. Absolument. Non Donc, seulement il vous offre la révision, mais en plus il vous upgrade sur les certaines pièces pour en mettre des pièces plus modernes, pour avoir une meilleure chronométrie dans la mesure du possible. Oui. Mais ça c'est quand même incroyable. Ça vous donner une nouvelle vie aux montres qui étaient euh, laissées dans les tiroirs. Ce n'était pas une nouvelle vie. Une montre Cartier ne meurt jamais. Bon alors vous le savez, pas d'émission Franck Sensé, sans cerise sur le gâteau et sans une phrase mythique. Je commence par la phrase mythique. Toutes ces montres, lorsqu'elles sont arrêtées, vous donneront l'heure exacte deux fois par jour. Mais alors, avec une précision chronométrique, elles sont même plus précises quand elles sont arrêtées qu'une horloge atomique. Parce que l'horloge atomique, elle bouge, alors que quand elles sont arrêtées, elles ne bougent pas. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, la cerise sur le gâteau. On est où, là 13, rue de la paix. Comment ne pas offrir à Cyril le dernier exemplaire, évidemment de la série 13. Voilà. Tu connais cette bande dessinée Oui. Ah, tu l'as Mais il y a longtemps que je ne l'ai pas lu. Ah Parce qu'il qu y a eu de très 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 nombreux numéros. Oui. Ah oui, c'est ben ça. c'est le dernier. Donc pour ta collection, Cyril, si t'en manques d'autres, je me ferai un plaisir de te l'offrir. Elle a ouvert quand la boutique Elle a ouvert le 28 octobre. Elle a ouvert il y a très peu de temps. Oui. Et tous les modèles spéciaux sortis pour le 13 pay ils sont tous vendus. Oui. Mais ben, c'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça. Et je dois avouer que j'ai une idée pour un modèle spécial très spé, particulier, et je pense que je vais te le dire si on fait une collab. Je ne te dis pas oui et je ne te dis pas non. J'attends de voir. Vous avez vu Alors ça, c'est la vraie cerise sur le gâteau. Allez, à tout à l'heure.